আমার আস্থা সেপনিল হ্যান্ড ওয়াশে প্রাণঘাতী জীবাণুদের বিরুদ্ধেও সেপনিল দারুণ কার্যকর আপনার পরিবারের সুরক্ষার পাওয়ার থাকুক আপনার হাতে সেপনিল হ্যান্ড ওয়াশ নিবেদিত বিশেষ নাটক আমি আমি হচ্ছে এটা রোড নাম্বার হচ্ছে আমি জানি কত নাম্বার রোডে কি প্রবলেম কি আপনার আর টোটো তো আমার গাড়ি নিচে পড়তেন আপনি কোন দিকে তাকায় হাঁটেন আপনি গাড়ি নিচে পড়তো আমি ঝামেলায় পড়তাম সরি ভাই আমি একটু তাড়াহুড়ার মধ্যে ছিলাম তো এই জন্য খেয়াল করিনি সরি শুনে আমি কি করব এখন একটা অ্যাক্সিডেন্ট হলে কি হতো সোমর থেকে তো জীবনের মূল্য অনেক বেশি নাকি কোন দিকে তাকায় হাঁটেন আশ্চর্য এরপর সতর্কভাবে চলাফেরা করবেন কাইন্ডলি মনে থাকবে হাঁ করে তাকিয়ে আছেন মনে থাকবে জি 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 মনে থাকবে যান সাবধানে যান আপনি কি করছেন বাড়িতে বলে চলে গেল আসলে সবকিছু না ওই হয়তো বেশি বেতনে কাজ পেয়েছে বা চলে গেছে কারণ আপনি তো দাদির টেক কেয়ার করছেন মনে হয় হ্যান্ডেল উইথ কেয়ার ওকে আমার বেবি কিন্তু খুব যত্ন নিয়ে আদর করে করে উল্টা পাল্টা করলে কিন্তু হবে না ওকে জি স্যার স্যার মানে আমাকে স্যার ডাকছেন কেন আমি কি আপনার স্যার নাকি জি স্যার আচ্ছা 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 থাক না এরকম করছিস কেন এই তুমি ওচ্ছে বয়সে ছোট তো ঠিক আছে ওকে ভাইয়া দেখো হ্যাঁ আচ্ছা দাদি ছাদে যা ডাক্তে এসছিল আচ্ছা তোমাদের প্ল্যানটা কি বলো তো আমরা দুজন মানুষ এখানে বসে তোমাদের বিয়ে নিয়ে ডিসকাস করছি অথচ তোমাদের কোনো পার্টিসিপেশনই নেই আর দেড় মাস পরে তোমাদের বিয়ে তোমাদের এঙ্গেজমেন্ট কোথায় করতে চাও রিসেপশন কোথায় করতে চাও তোমাদের প্ল্যানটা কি আমাদেরকে তো জানাবা আমাদের 
বাই দা ওয়ে তোমার প্রেজেন্টেশনে আমার কিন্তু অবজারভেশন আছে আমি ওটা শেয়ার করব তোমাকে অবশ্যই আচ্ছা তোমরা কি এখন বিজনেস আলাপটা বন্ধ করতে পারো প্লিজ ওটা আমাদের উপর ছেড়ে দাও ইউ প্লিজ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউর ওয়ার্ডিং প্রজেক্টটা অন্য কাউকে হ্যান্ড ওভার করে আমি তোমাদের দুজনকে রিলিভ করে দিচ্ছি তোমরা ওয়েডিং নিয়ে ভাববে আর কিছু না নাথিং এলস আঙ্কেল প্লিজ আপনি বোঝার চেষ্টা করেন আমরা অলরেডি এই প্রজেক্টের পিছনে অনেক টাইম ইনভেস্ট করে ফেলেছি আর আপনি একবার ভাবেন এই প্রজেক্টে যদি আমাদের হয়ে যায় আমাদের বিজনেসের কত উইং হবে আর এটা আমি নিজে ইন্ডিভিজুয়ালি ক্যারি করতে চাই একটা সেকেন্ড হ্যাঁ দাদি ও আমি আসছি ঠিক আছে ওকে বাবা দাদি কল করে নিচে যেতে বলছে আমি আমি আসি ওকে ইউ গ্যাস ক্যারি অন নন চা খান কি চা খাবো ভাই ওদের কোন হেডে কি নেই আসতেছে না কেন এখন ডাকলাম ফোনে এই তুমি এর কোশ্চেন হয়ে স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে আছো কেন হ্যাঁ বসো আসো কোথাও যাবা অস্থির হচ্ছ কেন দাদি আমি একাই যেতে পারতাম ইগো বসো নিহাত শোনেও না ছেলে যেরকম ভয় পাও তুমি কি হয়েছে না না দাদি রাগি আমি আবার রাগি মানুষ কি বলেন আপনি কি বলেন আমি রাগি আমি রাগি না 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 স্যার মানে তর্ক করে না তখন ভীষণ রাগ হয় আমাকে রাগাবেন না জানেন আমি রাগি তাহলে আচ্ছা ঠিক আছে দাঁড়িয়েছেন কেন কি আপনি বাসা যাবেন না জি তাহলে কি করছেন মানে কি আমার পিঠে কি একশো হাত দূরত্ব বজায় রাখুন এর লেখা আছে তো আপনি যেভাবে পড়ছেন আপনি তো পড়েই যাবেন তখন তো আমি ঝামেলায় পড়ব আপনি আমাকে ফাঁসাতে চাচ্ছেন কেন বারবার ইন্টেনশন কি আপনার ঠিক মতো বসেন ধরে বসেন আপনি কি বলেন কি ও মাই গড আপনি আপনি রাবির ছোট বোন আরে ও কি তোমার খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড ওর সাথে অনেকদিন ধরে কোনো যোগাযোগ নেই ও কেমন আছে কোথায় আছে কি করছে এখন আপনি জানেন না কি জানবো রাবি ভাইয়া নেই হোয়াট একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে আপনি এখন এখানে কার সাথে থাকেন 
আমি ওর সাথে সাবজেক্ট থাকি আসলে আশাটা আর ছাড়ি নি আর মনে হয় যে সবাই আমার আশেপাশে আছে আই এম সো সরি আমি আসলে কিছু জানতাম না মানে পড়ালেখা শেষ করার পরে আসলে বিজনেস বিজনেস নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম কোনো যোগাযোগ ছিল না অনেক রাত হয়ে গেছে আমি যাই দাদু ভাই আমি একটা বই পড়ছিলাম আমি বোধ এত ভালো বই এত বয়স হয়েছে কোনোদিন দেখিও নি পড়তেও পারিনি শেষ বয়সে এসে বইটা যেন আমার কাছে একটা মানে একটা অ্যাসেট মনে হলো যে কত কিছু জানার আছে আরও জালি মাতব্বর ইনি একজন স্বশিক্ষিত নিজে নিজে পড়ে পড়ে শিক্ষা লাভ করেছে কোনো ইউনিভার্সিটি কলেজ কোথাও পড়েননি কিন্তু ওনার যে কথা ওনার উনি যে কথাগুলো লিখেছেন বা লিখে গেছেন সবার জন্য বলেছেন এগুলো যেন বিরাট একটা দার্শনিকের কথা মানে অবাক হতে হয় বিশ্বাসই করা যায় না যে উনি মানে কোনো স্কুল কলেজ কোথা কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই নেয়নি আমি কালকে পড়ছিলাম একটা জায়গা তার তোকে পড়ে শোনাই চশমাটা আবার কি করলাম চশমা পড়ছিলাম <laughs> কত কঠিন সত্যি কথা দেখেছেন উনি মুখের স্মৃত চোখের স্মৃত বৃথা অহংকার সে অধম রূপবান গুণ নাই যার শতজন রূপবান এক গুণবান কি বুঝলে
তোমাকে দেখে দেখে এমন জেনে গেছে তোমাকে হ্যাঁ তোমাকে ভালোবেসেছে তুমি হেসে হেসে তখনই এসে কাছে আচ্ছা শোনো এখানে হচ্ছে সমস্ত বাজেট গুলো আছে হ্যাঁ যে লাস্ট যে কোম্পানিগুলোর সাথে মিটিং হয়েছে ওরা সব আমাদেরকে ডিটেলস এখানে পাঠিয়েছে এই সমস্ত সবগুলো হিসাব তুমি আজকে আমাকে দেবে ঠিক আছে এখন তুমি আমাকে বলো কি করতে হবে ঠিক হয়ে যাবে আমার আস্থা সেপনিল হ্যান্ড ওয়াশে প্রাণঘাতী জীবাণুদের বিরুদ্ধেও সেপনিল দারুণ কার্যকর আপনার পরিবারের সুরক্ষার পাওয়ার থাকুক আপনার হাতে আমি চলে যেতে পারবো আপনি রেস্ট নেন শোনেন এমনিতে না সারাটা দিন ধরে আজ আমার মাথা ব্যথা ছিল আর কথা বলেন আমার মাথা ব্যথাটা আরো বাড়ান না ঠিক আছে রাগ উঠলে আমার মাথা ধরে ওটেন রেডিওস নেই 
আমি একটু অফিসে যাবি না না যাব যাব মানে একটু পরে যাই এমনি ঝামেলা হবে না না তুমি ঝামেলা না আমি ম্যানেজ করে দেব আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা শুন তোর আর ফাইলার বিয়ের পার্টিটা কিন্তু একটা গ্র্যান্ড ওয়েডিং পার্টি হবে ওটা নিয়ে প্ল্যান কর फोन हाथ भैया দাদি কোন টাইম ওষুধ খাওয়ানো কত ইম্পর্টেন্ট সেটা আপনি জানেন না আই চুপ কত কত লক্ষ্মী মে এত কেয়ারিং আমার কখন চোখে ড্রপ দিতে হবে কি করব না খেতে চাইলে বাচ্চাদের মতো একদম সেই আদর করে করে না আর একটু আর একটু আর একটু কত লক্ষ্মী মে তাই নাকি দুদিন হলো এসে আমার থেকেও কেয়ারিং তোমাকে দুই দিনে ভালোই পড়েছে দেখছি এই যে হ্যালো কিস মি শুধু পটান দিতে হবে না কিন্তু মন দিয়ে কাজটা করতে হবে ঠিক আছে আর লেট করলে হবে না জি স্যার ভাই আর কোনো দিনও লেট হবে না দুই মিনিটও লেট করব না ঠিক আছে লেট হবে ওকে কি ওষুধ টশুধ কি দিচ্ছেন দেখি আচ্ছা ঠিক লাগবে না মানে জানেন তো জেনেই তো আসছেন জি আচ্ছা ঠিক আছে ডেটার জন্য না হয় আমাকে মাঝখান থেকে আমার দেরি হয়ে গেল এই হ্যাঁ দেরি হলো মানে তোমার সাথে কথা বলতে বলতে তো আর লেট হয়ে গেল এখন রেডি হইনি কিছু হয়নি কখন শাওয়ার নিব কখন নাস্তা করব কখন অফিস যাব হইছে থাক দেরি হয়েছে যখন আজকে অফিসে যাওয়ার দরকার নেই বাসায় থাকো আমার সঙ্গে গল্প করো ঠিক আছে তুমি যখন বলছো গেলাম না চার দিন ওটা ফেলে দিন না হাত থেকে তুমি কিছু মনে করো না ভাই माथा बता मन हम बस तन हम আমি আগামী শুক্রবার তোদের অ্যাঙ্গেজমেন্টটা করে ফেলতে চাই তাই ও আর এদিকে আমি একটা ডিসিশন নিয়েছি কি ডিসিশন আমি এই ডিসিশন নিয়েছি যে এই বিয়েটা আমি করবো না আমার সাথে ফার্স্ট ডেমি করছিস না সিরিয়াস আম ডাম সিরিয়াস তুমি কি জানো এই বিয়েটা নিয়ে কেন আমি সিরিয়াস ফাইদার বাবা রহমান সাহেবের সঙ্গে একটা বিজনেস ডিল হয়েছে আমার আর তার সাথে সাথে তুমি আমার জীবনটা নিয়ে ডিল করে ফেললে বাবা কেন ভুলে যাচ্ছ দিস ইজ মাই লাইফ দিস ইজ মাই লাইফ নট ইউর বিজনেস আমি তোমার বিজনেস না কিন্তু বাবা আমি ইউর সান ঠিক আছে এখন না কর সময় নে কিছুদিন পরে করবো অসুবিধা কি আমি এই বিয়েটা কোনো দিনই করবো না মানে আর আমি কাকে বিয়ে করবো আমি সেটা মোটামুটি ঠিক করে ফেলেছি কাকে ফারিয়াকে ফারিয়া ফারিয়াটা কে বাবা দাদি দেখাশোনা করছে যে দাদি দেখাশোনা করে ওই নার্স মেয়েটা ও শুধু নার্স না ওইটা ভালো ফ্যামিলির মেয়ে আমার বন্ধুর ছোট বোন আমি ওদের ফ্যামিলিকে ভালো করে চিনি ঠিক আছে আমি কালকে রহমান সাহেবের সাথে কথা বলবো 
আরে আমার বিজনেসের চেয়ে তুমি আমার কাছে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট সিরিয়াসলি বাবা ইয়েস মানে আমার এই ডিসিশনে তোমার কোনো প্রবলেম নেই বাবা থ্যাংক ইউ जीवन नष्ट हो जाए तुम আমি তো বিয়ে সম্পর্কে কিছু জানি না আমার সাথে তো নিহাত ভাইয়ের বিয়ে নিয়ে কোনো কথা হয়নি কখনো তুমি জানো না না আমি তো জানি না ভালোই হলো তাহলে তুমি একটা কাজ করো তুমি আর এই বাড়িতে এসো না হ্যাঁ আমি তোমার এজেন্সিকে জানিয়েছি ওরা কালকে থেকে একটা নতুন মেয়ে দেবে আর তোমার জন্য আমি একটা ভালো জব ঠিক করেছি তুমি কালকে ওখানেই জয়েন করো আঙ্কেল লাগবে না আমি আমার মতো একটা জব খুঁজে নিতে পারবো আমি আসবো না এই বাসায় আর সমস্যা নেই আপনি টেনশন করবেন না আমার জন্য কোনো ঝামেলা হোক আপনাদের ফ্যামিলিতে আমি এটা চাই না বাট আমি সত্যি এই সম্পর্কে কিছু জানি না আঙ্কেল আই এম সরি আসবো না আমি অনেক খুশি হলাম মা ভালো থেকো হ্যাঁ আসসালাম আসো ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো থেকো মা लक्षी मेर मत चुपटी बस बेपारिंता मन कर दादी नाथारिस्टार्ब कर फारियानेसिम दादी प्रब्लेम प्रब्लेम तो अपनी हमारे बसाय जो पा क्या আপনি দাদি কি পরিমাণ পছন্দ করে আপনি চাইলেন আর এরকম তো করতে পারেন না আপনি পারেন এত আদর এত ভালোবাসা এত যত্ন কোনো কিছু আপনার কিচ্ছু ম্যাটার করলো না ইউ জাস্ট লেফট 
চুপ করে আছেন কেন দেখেন আপনি আমার বাসার সামনে কোনো সিম ক্রেডিট করতে আমি আপনার বাসার সামনে কোনো সিম ক্রেডিট করতে আসিনি আমি শুধু কারণটা জানতে এসেছি আমি যেতে পারবো না আপনার বাসায় কেন কারণ আপনি আপনার বাবার কাছে বলেছেন আপনি আমাকে বিয়ে করতে চান অথচ অন্য জায়গায় আপনার বিয়ে ঠিক করা আছে আমি চাই না আমার জন্য আপনার ফ্যামিলিতে কোনো ঝামেলা হোক पसंद कर मेरे बोलते निषेध कर बाबारे बोलते 
বাসা ছেড়ে দিয়ে গেছে হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে সারাদিন তোর কোন খোঁজ নাই কোথায় ছিলি তাকে এসেছিস কেন দেখছি তোমাকে বাবা ভেবেছিলাম তোমাকে বোঝাতে পেরেছি যে আমি আসলে লাইফে কি চাই তুমি ফারিয়াকে কি বলেছো আমি সবকিছু জানি বাবা শুধু আমি তোমাকে এতটুকু জানিয়ে রাখি আমি তত দিন পর্যন্ত বিয়ে করব না যতদিন পর্যন্ত আমি ফারিয়াকে খুঁজে না পাবো যদি সেটা সারা জীবনের জন্য হয় তাহলে সেটা সারা জীবনের জন্য আমি সরি বাবা তোমার অনেক লস হয়ে গেল শুধু যে বিজনেস এর লস হলো তা কিন্তু না তোর সব থেকে গ্রেটেস্ট লস কি জানো এ আমি তোর ছেলে তোমার ফ্যামিলি ভালো নেই তুমি চলে যাওয়াতে আমরা কেউ ভালো নেই আমার ছেলে তো আমি হারিয়ে ফেলেছি মা আমাকে তুমি ক্ষমা করে দাও আমি একটা বড় অন্যায় করে ফেলেছি আমার একটা করা উচিত হয়নি মা তুমি আমাকে ক্ষমা করো জি আঙ্কেল প্লিজ আমাকে এইসব বলে ছোট করবেন না বুঝতে পেরেছি আমার আস্থা সেপনিল হ্যান্ড ওয়াশে প্রাণঘাতী জীবাণুদের বিরুদ্ধেও সেপনিল দারুণ কার্যকর আপনার পরিবারের সুরক্ষার পাওয়ার থাকুক আপনার হাতে চোখের শ্রী 
বৃথা অহংকার সে অধম রূপবান গুণ নাই যার শতজন রূপবান এক গণবান তোমাকে দেখে দেখে সেছে মায়া মায়া বাড়িছ তুমি জেনে রাখো যেখানে যত দূর যাই ভালোবাসি 